നമുക്കിന്നൊരു യാത്ര പോകാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഒരു റിവർ റിട്രീറ്റ് എന്നൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം റോയൽ എൻഫീൽഡ് റൈഡേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ റൈഡിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വൺ റൈഡ് ടുഡേ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് സ്ഥാപിതമായത് അന്ന് മുതൽ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമായിരുന്നു ഇൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഫീൽഡ് അവർക്ക് അതിന് മുമ്പ് റൈഫിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലോഗോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാനനാണ് ലോഗോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മോട്ടോ ആണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഗൺ എന്നാണ് സോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഗൺ പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പോഴും തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് മെഡ്രാസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കോർപ്പറേഷനുമായി അവർ ചേർന്ന് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബുള്ളറ്റ് എന്ന വാഹനമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായതും എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏതൊരു വാഹനം ഇറങ്ങിയാലും കണ്ടാലും നമ്മൾ ആദ്യം പറയുക ബുള്ളറ്റ് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നു എന്നാണ് അതിപ്പം ലെറ്റ് സേ ലെറ്റ് ബി തണ്ടർ ബേർഡ് ഓർ ഹിമാലയൻ ഓർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി ഏത് വാഹനമായാലും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏതൊരു വാഹനമായാലും നമ്മൾ പറയുക ബുള്ളറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ എടുത്തു പറയുക ഈവൻ ഹിമാലയൻ പോലും ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്നൊരു വികാരമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തോളം പാരമ്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെഗസി പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇന്ന് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് റൈഡ് പോകുന്നത് ചെറുതുരുത്തിയിലേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്നത് ഒരു വികാരമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വികാരം തന്നെയാണ് ഏകദേശം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരേ ദിവസം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റൈഡാണ് വൺ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റീസിലായി വൺ റൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് എൻഫീൽഡ് ഷോറൂം ഡീലേഴ്സായ പിനക്കൽ എൻഫീൽഡാണ് ഈ റൈഡ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഈ റൈഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ഒരു ചെറിയൊരു അഡീഷനും കൂടെ ചേർത്തു പിനക്കൽ മാനിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇവൻറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പിനക്കൽ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി ഒരേ ദിവസം അതായത് ആ വർഷത്തെ ഏപ്രിലിലെ ഫേസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് ഈ ഒരു വൺ റൈഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ആ ഏപ്രിൽ ഫേസ്റ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏപ്രിൽ സെക്കൻഡിനാണ് ഈ ഒരു റൈഡ് കേരളത്തിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ രണ്ട് സിറ്റീസിലായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് ഹൈദരാബാദിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരിലും തൃശ്ശൂരിൽ ഈ ഒരു റൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡീലേഴ്സായ പിനക്കൽ എൻഫീൽഡ് ആയിരുന്നു പിനക്കൽ എൻഫീൽഡാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഈ ഒരു റൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതും അവരുടേതായ ചെറിയൊരു ഇവൻറ്റും ഈ ഒരു റൈഡിൽ ചേർത്തിരുന്നു പിനക്കൽ മാനിയ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ പല പല ഫൺ ഇവൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതൊക്കെ വിശദമായി പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു റൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരിലെ പൂങ്കുന്നം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഏകദേശം എട്ട് മണിയോടുകൂടി ഡയറക്ടർ പ്രിയനന്ദൻ സാറാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു റൈഡ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ
ഈ ഒരു റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ഹെഡ് കേരളത്തിലെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഹെഡായ ലിജിൻ രാജ് എന്നയാളായിരുന്നു ഇന്ന് വൺ റൈഡ് വൺ റൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ റോയൽ എൻഫീൽഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും റൈഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് എല്ലാ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും ബൈക്ക്സ് റൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം ഒരു ബേസിക്കലി ടു തൗസൻഡ് ലെവലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സെവൻത്ത് വൺ റൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗ്ലോബലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വൺ റൈഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മെൽബണിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബാക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഇതിലും അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൺട്രീസിലെ വൺ റൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളിനി പോകുന്നത് ചെറുതുരുത്തിയുടെ റിവർ റിട്രീറ്റ് എന്ന റിസോർട്ടിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വളരെ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതുരുത്തിയിലേക്ക് സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് റൈഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുള്ളറ്റ് റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തന്നെ ബൈക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള റൈഡായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈഡിനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുക ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചോളം എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈഡിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു റെക്കോർഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൺ റൈഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇത്രയും അധികം റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്ന ഒരു റൈഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൊത്തം അഞ്ച് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് റിവർ റിട്രീറ്റിൽ പിണക്കൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ലോ റേസ് ക്യാരി യുവർ ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി യുവർ ബൈക്ക് ഇതിൽ ക്യാരി യുവർ ബൈക്ക് എന്ന ഇവൻറ്റിൽ ആറ് പേർ ചേർന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഫീൽഡ് വാഹനം പൊക്കിയെടുത്ത് ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേരണം അവരാണ് വിജയികൾ മേക്ക് യുവർ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പോലെ എട്ടെടുത്ത് കാണിക്കുക അതായത് ബുള്ളറ്റിൽ എട്ടെടുത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് മേക്ക് യുവർ എയ്റ്റ് സ്ലോ റേസ് ആസ് യൂഷ്വൽ സ്ലോ റേസ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് കാല് കുത്താതെ ഏറ്റവും അവസാനം ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന ആളാണ് സ്ലോ റേസിൽ വിജയിക്കുക ക്യാരി യുവർ കാനിൽ ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാനുകൾ തൂക്കി നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്നു അവരാണ് വിജയികൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ട്രാക്ക് റേസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ടെറൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലഷി ആയിട്ടും ഗ്രാബിൾസ് ആയിട്ടും പല ടെറൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ടൈം ലാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ വിജയിയെ കണക്കാക്കുക ഹിമാലയൻ ബൈക്സിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനും അല്ലാത്ത മറ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു സെക്ഷനുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റും കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇത്രയും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഇവൻസിലെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ റൈഡ് ഹാസ് കം ടു എൻ എൻ ആൻഡ് ദ ഇവൻറ്റ് ഹാസ് കം ടു എൻ എൻ ടു സച്ച് എ ത്രില്ലിംഗ് ഡേ ഫോർ എവ്രി വൺ ഹു ഹാസ് കം ഫോർ ദിസ് റൈഡ്
അടുത്തത് നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ഇന്ന് വാഹന വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വണ്ടികളോട് താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അച്ഛന് അന്ന് ചെന്നൈയിൽ രണ്ട് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ടു വീലേഴ്സ് ഒന്ന് ലാംബ്രട്ടയും ഒന്ന് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈക്കുണ്ട് കുറേ കാലം ലാംബ്രട്ട കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജാവ ബൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് വീക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഒന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പവർ അപാരമാണ് അന്നത്തെ ഒരു യൂത്ത് ഐക്കൺ വണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ജാവ അപ്പോൾ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായ രവി മേനോൻ പണ്ടത്തെ സിനിമാ നടൻ രവിയങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു താമസം ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇടയിൽ വലിയൊരു അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇവർ ചെന്നൈ ചെന്നൈ നഗരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വെളിയിലായിട്ട് മാങ്കാട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇവർക്ക് സാരമായ പരിക്കുണ്ടായി കാര്യം വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേർ രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് തെറിച്ച് വീ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോടുകൂടി അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയായി ആ ബൈക്കിനോട് അങ്ങനെ ആ ബൈക്ക് വിറ്റു പക്ഷേ ആ വണ്ടിയോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ജാവ ബൈക്ക് പല മോട്ടോർ ബൈക്ക് എൻതൂസിയാസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിനുക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് കാറുകളോടുള്ളൊരു ഭ്രമം തുടങ്ങുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ ഭ്രമം പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറൊരു കഥയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കടകളുണ്ട് ഇരുപത് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സൈക്കിൾ കടകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെന്നൈയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെന്നൈയിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സൈക്കിൾ മുതൽ വളരെ ചെറിയ സൈക്കിൾ മുതൽ വലിയ സൈക്കിൾ വരെയുള്ള വെറൈറ്റി സൈക്കിളുകൾ വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന് മുപ്പത് പൈസ അൻപത് പൈസ ഒരു രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തോട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി അതിനുവേണ്ടി പൈസ ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മോഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കിൾ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് മോട്ടറൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് അഞ്ച് രൂപ അരമണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളൊരു വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോയി എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പോയാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ച് ഇടിച്ച കേസും കൂടിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ ഈ ലാംബ്രട്ട സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിനി ഊരി കൊണ്ടുപോയി ആക്രി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടി അതും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുത്ത് വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി അപ്പം അമ്മ കണ്ടു അമ്മ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതിനോടൊപ്പം ദേഷ്യവും സങ്കടവും അത്ഭുതം എന്താ പറയുക തമാശ തമാശയാണോ ഇവൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് പോകണം പതിനൊന്നര വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് ഈ കാറുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാറുകളിൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ പോകും ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാറുകളിലൊക്കെ ഡ്രൈവറെ നോക്കിയിരിക്കുക അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പണി പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ഫിയറ്റ് പത്മിനി കാർ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അംബാസിഡർ കോൺട്രസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺട്രസ അതൊക്കെ നമ്മുടെ റീച്ച് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഒരു പത്മിനി കാർ മേടിച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള
സ്ഥിരം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലൊക്കെ എത്തി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു റെഡ് മാരതി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല പിന്നീട് അച്ഛൻ മരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാടിത്തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പാടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ യാത്രകൾ കൂടി നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്കായി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വാടകയ്ക്ക് കാർ എടുക്കും പോകും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെൻ്റെ കാർ എടുത്താനുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് സൗകര്യത്തിനുള്ള യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാലമായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഒരു കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു കാർ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഒരു കാറ് കണ്ടു അതെൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആറ്റിങ്ങൽ ആലങ്കോട് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ ഒരു രംഗത്ത് കാര്യം ഈ വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യു ഓഡിയൊക്കെ ഓഡിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് മനോജ് ചേട്ടൻ മനോജ് ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്നൊരു ഓപ്പൺ ആസ്ട്ര ക്ലബ് കാർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാറ് ഓപ്പൺ ആസ്ട്ര ക്ലബ്ബാണ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് മെസഡീസ് ബെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാവരും എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ബെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓട്ടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഇൻസെയിൻ അവസ്ഥയാണ് ഈ വണ്ടി മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കിട്ടുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഓട്ടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡി ആയാലും ബി എം ആയാലും എല്ലാം നല്ല വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ദ ആർ ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ബെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പടി മുകളിലാണെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് എല്ലാം ബോഗുണി ആയാലും റോൾസ് റോയ്സ് റോൾസ് റോയ്സ് ഒക്കെ ആയാലും ഉണ്ട് എങ്കിലും പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഇഷ്ടം ബെൻസാണ് അതും ഒരു എസ് സി വി ബെൻസ് ഇത് ശരിക്കും എം എൽ സീരീസിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും വൈറ്റ് ബെൻസാണ് എനിക്ക് വൈറ്റിനോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ കാര്യം വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡി ഒരു പ്രത്യേകം പ്രൗഡിയാണത് വെള്ള ബെൻസിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു വെയ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല പേഴ്സണലി എനിക്ക് പ്ലഷർ പ്ലഷർ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബെൻസ് എടുക്കുക ഇത് എൻ്റെ വണ്ടിയല്ല ഇത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറായ മെൽവിൻ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണത് Thank you for watching the show. Aditi Aachi Matri Vahan Umay Kaanana Vare. It's me Aju signing off. Wear a helmet, ride safe.